Nini? Sipi kama jio kwe, nani ya mechukua ni simi yangu wa poke. Kwa nini tuzaliwe? Mara ya pi. Kuna sababu. Wana esa sasa. Na hile tunanga kujifunza leo. Na namini kabisa mungu. Ataenda kuzungumza na maisha yako kwa namna kipete kabisa. Sema amena. Amen. Tumpinde suma kofi mazuri. Katika ulimungu tunawishi, kuna ulimungu wa roho na kuna ulimungu wa mwini. Na kubatimbaya sana watu wajai kujua ulimungu wa roho kuna umuhimu sana kwenye maisha ya mwini. Sena mina? Na katika hii ulimungu kuna ulimungu wa inambili. Kuna ulimungu wa shetani wa kiroho. Na kuna ulimungu wa mungu wa kiroho. Ila ufale, ufale memoja tundu wa kimwini. Sema amina. Amina. Aa, Kikawaida kabisa lazima tuwele kabisa kwa mba mungu Alipo mba manadamu Manadamu alianza kuza Atuambia alianza kuza alini Lakini tunaona Baada ya Adam kufanya dhani Hivya sawa kwa mba manadamu yule alifanyika alilaniwa Sema mina Adi kalaniwa Nye mwenye alilaniwa kwa dunia ya wakati huo mpaka sasa imelaniwa. Uwe na uhakika kabisa kwamba kama umezaliwa na mwanamke ama umezaliwa na mwanadamu umezaliwa chini ya laana. Hauwezi kushinda laana. Laana ziko aina nyingi. Lakini kuna aina nne kuu za laana. Laana kwanza ni lile unazaliwa tu unaipata. Kwa maana unaona katika ulimwengu wa mwili ukizaliwa unalia. Na usifolie madaktari watakupiga. Maana tunaonekana kuna shida. Mamba yale na kiroi ingawa ya nandekana kwa jinsi ya mwini. Sema amina. Amina. Bwana yesa zipe sana. Amina. Laana ya kwanza tu ni wakati umezaliwa tu. Daari la, laana ya tamu wakati wa Adam. Umaibeba. Kuna laana namba tu. Laana namba tu ni hile ya kifamilia. Kuna familia ambazo watu wa wale wagi. Hata wa kiole wa tacho. Kuna familia watu ambao ni walevi. Hata wa kisumu waende ngambo wata importiwa. Kwa sabi ya walevi wakua na ulevi. Mana kisomo, akiondo yulevi. Kuna familia zenye magonjo kizazi, hata kizazi. Kuna mafamilia za umasikini tu. Huko wezi tajilika hata ufanye nini. Hata utajilike kuna miyake itafika, hiyo miyake kiaza kufika. Kuna vitu vitatokea, utawuza propateza kwa zoki, utapa kivijo. Kwa sabi mashetani ya kule haezi kuruhusu, uwe na kitu. Sema amina? Amina. Lana hizo usababisho na, 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 na madambi ya mababu, zako, za wale ambao walifanya dhabi zamani. Kwa sabi kisomo kini kitabu kile cha mamboleza, sura tani. Misali wa saba. Una mwa mtu wa sonde tu. Mwende kutuwa introdashi ni yu ujube. Mwana amini kabisa utapata vitu utakaba kusaidia. Sema amina. Kwa hivyo kuna watu wanapitia shida. Ambazo walipokea kwa familia zao. Na siwa walifanya dhami. Lakini walizaliwa kazi kuta. Kwa sababu mungu desturi yake. Ukifanya makosa leo. Ama itazala ana kwenye kizazi chako. Kujui yola ana itapita kizazi. Kizazi vinyo. Miyaka miyane. Kwa sema nita ipiza kizazi. Kizazi cha kwanza, cha pili, paka cha tatu, cha wanuchiki yao. Sema amina? Amina. Chabu sema mtu wa mungu. Amina. Mambo hito kwa seven, kwa five kwa seven. Kwa soma kama hivyo ndiko. Aha. Mambo lezo cha kwa five kwa seven. Aha. Baba zetu walitenda dhambi. Baba zetu walitenda dhambi. Hata hawako. Hata hawako. Na sisi tumeachukua maovu yao. Na sisi tumeachukua maovu yao. Kwa hivyo, unaona walisha tela dhambi, walisha kufa, lakini sisi tumetuko maovu yao. Yani, kina lichofande kimetuletea madara katika maisha yetu. Hata weo kiza watoto wako yale madara bado, ya takuwa na madara endelevu. Sema amina? Ume. Kuna lana aina ya nine. Lana aina ya nine, nile ya, ya, ya ushirikiano. Yani, uki ushirikiano ni manamuke na manamume wamekutano. Uki kutana manamuke, Laana za kwao unazibeba, laana za kwao unazibeba. Sasa sija hii juwa manamiki utaka tika nae, ametemena wanaumia wangapi. Na wewe umelana wanaumia wangapi, hizo mzigo zote unabeba. Sema amina. Mm-hmm. That's why you see, sasa hivya tuwani kama zamani. Sikuizi tumearibika. Zamani ulikuwa kitako, njapukua za zetu ulikuwa na mungu. 
Kwa hiyo kwa sababu Mungu alikuwa anajua hajapokea injili ile knowledge kidogo. Unajua Mungu ni mwenye upendo mwingi sana. Anaweza jua jisikie injili. Akaamua kukupatia kama maarifa ambapo wewe unaweza kufikiria ni maarifa yako lakini Mungu amekupa. Sema amina. Amen. Watu walikuwa zamani walikuwa na wana zamani hata huwezi kutamka na wakabila wengine. Walikuwa na wana wao kwa wao. Mtu alikuwa na wao kwa huwa anaenda kwa mwingine kule. Si ni kweli eh? Mm. Wakati unaenda kwa wao ulikuwa unaenda kuuliza mzazi, "Ninataka kuoa mama." Anakuuliza unataka kuoa binti au nani mwanangu? Hebu tueleze. Mnakaa na wazazi wanawaambia, "Wanaenda wanachunguza huko. Wanataka kujua hiyo familia ina kishida gani. Kama ina laana ya magonjwa, kama ina laana ya wizi na ujambazi, kama ina laana ya divorce, kama ina laana ya ulevi." Hizo laana zote tunazo zijua. Kama kina laana ya utasa wanajua. Wanakuja kukambia mwanangu hapana. Tumeona tukachunguza kuli. Ijapokuwa na wao hawajajipona maana wana Yesu. Sema amina. Amen. Wao wanadhani wanakuepusha na laana ya kwa fulani, kumbe na wao pia wako na laana ya kwao. Maana hata wao wakiwa na mtoto wanaanza kataliwa mali fulani kwa sababu ya laana walionayo wao. Sema amina. Amen. Kwa sababu huwezi kuta huwezi kujiponya bila Mungu. Tumeelewana eh? Yes. Ndio maana unaweza ukafikiria ukaona mwanaume ana magari ana kila kitu akaoa mwanamke akafilisika kabisa. Kwa sababu laana iliyo ndani ya huyo mwanamke haiwezi kuruhusu aishi maisha mazuri. Kwa hivyo ile roho iliyoko ndani ya mwanamke wakati utakapomuoa inaingia. Bila sema hata ukilana na kahaba si wawili tena bali ni mmoja. Sema mina. Kwa hivyo jua katika Mungu alio mmefanyika mmoja mmebeba ya mwenzako ya mbeba ya kwako. Sema amina. Ndio maana ukiangalia tu kwenye maisha yako kuna watoto unazaa wanafanana na wajomba. Wewe unafanya na makazi. Is it true? Mm. Unakuta kule kwenu kulikuwa na majambazi. Umeolewa ukuwa ambao hakuna majambazi. Lakini kule utakapokuolewa ukizaa mtoto, kuna mtoto atazaliwa jambazi. Kwa sababu ametoka kwa wajomba. Umeelewa mm. jamani? Mm. Bwana Yesu asifiwe sana. Mm. Sasa nisikilize kwa makini. Mimi nataka nikufundishe mafundisho ndio upone uelewe kazi ambayo Yesu alijua kufanya pale msalabani. Usionewe tena. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Sasa Biblia nasema kwamba Mm. Acha tu tuache kwa mababu bila kueleze kwanza. Hiyo hiyo hizo hizo kwa hivyo ukikutana hiyo kwa mfano kama mwanamke ana ana roho ya kutokolewa. Sijui kama ushauri na mwanamke anaolewa anafukuzwa, anaolewa na mwingine anafukuzwa, anaanza mtoto wa kwanza wa pili, anaanza na mtoto wa baba tofauti. Paka nafikia mali anaanza kufanya kampeni. Anasema wanaume si watu. Sema amina. Amen. Kumbe yeye anafikia wanaume ndio wana shida. Kumbe shida iko wapi? Roho iliyo ndani yake akiolewa inatoka inamwingia yule mwanaume, anaanza kumchukia. Maana haruhusi kuolewa. Tumeelewa? Mm. Yaani uruhusiwi. Ni kama sasa hivi kwenu hakuna wachungaji. Alafu unatokezea tu kwa umekuwa mchungaji. Wewe unaandika kabisa lazima uwe mwombaji sana. Kwa sababu mapepo ya kuli yatapambana na wewe. Wewe ni nani unajua kwa mchungaji kwa hiyo goma? Mm. Tumeelewana? Mm. Sema amina. Ndio mm. maana kila ukiwa ni mtumishi wa Mungu ukagua kule ulikotoka kuna kama kulishatokea kwa haja. Tumeelewana jamani? Mm. Kama kujatokea kwa pasta, eh hey, utafute Mungu sana. Sema amina. Amen. Maana shetani anaanza kukusumbua ukafikiri ni Mungu, ukafikiri ni nini kumbe ni kifungo cha familia yenu. Sema amina. Amen. Alafu kuna laana za ya ine. Laana ya ine ni ya kwako, yale mambo ambayo wewe mwenyewe utayatenda. Ndio dhambi za tena ile umetoa mimba, ile umeanza kwenye kuliko kuna ule umeanza ule hivi, ile umeua vitu kama vile. Sasa bikisha za kuingiamwa ukakuta kwa ni wajai kuu kuachana, ukaoa ukaacha. Sasa utaanza kizazi cha kuachana. Hata mtoto wako akizaliwa atakuwa hivyo. Akizaliwa kiolewa itakuwa hivyo. Sema amina mm-hmm. kama alikuwa mlevi. Kwa maana hata mtoto ukimzaa tu, ukimzaa kama huyu mtu ni mlevi, hata unaanza kuona macho ni yale. Unaona kuchengira ile. Naba tayari ni mlevi. <laughs> Unaweza kumpeleka kwenye mazingira ambayo watu walewagi, lakini atatafuta namna atapata kilevi. Mm-hmm. Na huko hakuna mlevi. Sema amina. Mm. Kwa sababu ile ni spirit. Everything you do in this life ni spirit. Sema amina. Mambo yako kila kitu unachokifanya kwa maisha. Kila kitu unachofanya. Ni roho. Kama una roho ya mafanikio uwezi kufanikiwa. Unachohitaji upate roho ya nini? Ya mafanikio. Sema amina. Tupige Yesu makofi mazuri. Sasa umewahi kujua kwa nini tuzaliwa mara ya pili? Kwa sababu mwanadamu alizaliwa katika mwili, amebeba hiyo mizigo yote. Hana mali kwa kupoti. Yaani hana peace ajikimbilia huko kuiko akienda huko kuiko yani hana mali kwa kupumzika maana mizigo amebeba ndio maana wachee wanatuloga waganga wanatusumbua mizimu inatutesa kwa sababu tumezaliwa na mwanadamu wa mwilini sema amina mm-hmm. sasa Mungu kwa sababu aliumba mwanadamu na akampenda mwanadamu na kwa sababu alipenda mwanadamu baada hata kumlaani Mungu hakupata amani huyu mshailani mtoto kabaki kusema kwa nini nitamtia ile maneno mm-hmm. wakati pesa tamtia mtoto mama laana afa akabaki anaumia Asante. Yaani unamtamkia laana, unabaki kusema Mungu, nimesema nini? Unajaribu kutafuta mtu mtoto hata umpate umwambie nimekusamea unakuta alitoroka na maya. <coughs> Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu nampenda. Hivyo ndivyo Mungu alipolaani Adam na kalaani mpaka Adi. Bado Mungu alisumbuka. 
maana alimpenda mtu alimumba kiumbe special kwa ajili yake hakuna kitu kilichoumbwa ambacho kimeumbwa kwa mfano wa Musa kwa kwa mwanadamu peke yake viumbe vyote ukiangalia vile umbo Mungu akusema vitokee vikao lakini ilipofika wakati wa kumba mwanadamu Mungu alitisha mkutano akasema tumbe mtu kwa mfano wewe ni mtu special mwambie mwenzako you are very special wewe yeah. hujaji wewe ni special yeah. au hujaji wewe ni wa, ni wa baraka yeah. nikwambia ukiwa umeokoka hata kama umezaliwa kwenye familia maskini usijidharau wewe ni mtu special yeah. sema amina mpigie yeah. sima kosi maso yeah. sasa nisikiliza kwa makini Yesu Mungu akaamua akasema nitampa mwanadamu mwingine na yule mwanadamu ni Mungu tu huyo huyo. Sema amina. Yeah. Atakayeweza kuwakomboa nini? Wanadamu katika dhambi zao. Ndio maana Yesu anapokuja ukisoma kwenye kitabu cha Matthew chapter 11 from verse 28, anasema njoni kwangu ninyi wote na wenye kulemewa na mizigo. Anajua mizigo mimi hakuna mali kwa kukimbilia. Unaenda kwa mganga kutafuta shida hii ondolewe kumbe mganga anakumalikizia ingine. Maana mganga naye ni shetani yule yule tu. Kwa nani anaita sasa duniani nani? Ah jamani anaita sasa duniani nani? Sema amina. Mm. Yaani anakupa shida, alafu wewe ukasolve shida kwa shetani. Inawezekana? Mm. Haiwezekana. Ndio maana unaona matajiri wengi wako na magari, wako na nyumba, na kwa sababu pesa zao za uchai, wanaua watoto wao, mm. wanaua ndugu zao. Mm. Unakuta mtu akona mapesa kwa kuna makaburi kama 10. Mm. Eh akona pesa unakuta watu wanatembea hivi. Raga hii, wako na barabara. Mm. Sasa unakuta hana faida na zile pesa. Mm. Kwa hivyo hata ukiona huu utajina unaona Mungu ni bure. Mm. Sema amina. Mm. Yesu makofi mazuri. Mm. Sasa Mungu akamtoa mwanadamu ambayo huyo mwanadamu ni tofauti na wanadamu wote ambao wamezaliwa chini ya jua. Kwa sababu mitume tulionao, manabii tulionao, wachungaji tulionao wote wamezaliwa na wanamke ambaye ni mwanaume na mwanamke walikutana, mtoto akaumbika tumboni akazaliwa. Lakini Yesu ni mtu tofauti. <coughs> Maana hata wakati Joseph alikuwa anatumbia, maana desturi ya Wayahudi hawawezi kulala mwanamke bila kumua kwanza. Kwa hivyo alikuwa ni mwanamke bika. Na Biblia inasema kwamba kuna wakati mmoja marehemu alikuwa ametulia, malaika akamtokea akamwambia, "Utapokea ujauzito na utazama mtoto ambaye anaitwa Yesu." Akasema, "Nitapataje na mimi siyeji wa mume?" Akamwambia, "Utapata nguvu, uwezo wa rani wa Roho Mtakatifu." Sema amina. Amen. Yaani kwa maneno mengine, ni Mungu mwenyewe anatoka mbinguni. Anaumbika kama mwanadamu, anaingia ndani ya tumbo la mwanaume kula mwanamke ili kusudi awakomboe wanadamu yes. sema amina avae mwili kama wako wako unajua mtu watu wajaye kujuaga Yesu ni Mungu 100% yes. Yesu ni mwanadamu 100% yes. tumeelewana yes. bwana asifiwe sasa yes. Yesu alipokuja duniani kuna kazi anaifanya ili kusababisha mtu azaliwe mara ya pili yani kumaanisha kwamba atununue tena maana lazima kufanyike kila kitu ambacho unataka kufanyike kwenye maisha yako lazima kiwe na dhabihu ambayo itasababisha ili wewe utoke mali ambapo unataka utoke mm. sema amina mm. kwa hivyo Mungu akamlete mwanae afanyike dhabihu najua siku hizi unaweza ukatembea huko mjini expression na Robin Sukisi kama kupo unaweza kwa mtu gani anakuambia ukitaka madawa yako ivunjwe toa 1000 ukitaka utabiliwe toa 1000 ukitaka uponywe hiyo ni uongo maana mm. wakati ule walitoa damu ya ngombe na nguzi na kondoo but but this time ni damu ya Yesu yes. akalipa deni lako yes. ili usamehewe bure uponywe bure ufunguliwe bure kitabu cha first peter chapter 1 verse 18 inasema kwamba ninyi amkukombolea anasema amkukombolea kwa vitu vinavyoharibika kwa fedha vitu usome hapo tusikilize maana kuna watu siku hizi unachomoka kuna kilia kwa kinabii kimekana kinishuma chake huko inaanza kwa basi ile maonyo tatu imeshika Mombasa si imepelekwa baharini ili Mungu akutolee shida yako lipa pesa fulani sasa unajiuliza hujai kujua ya kwamba wakati wote unapotoa fedha ili utolee shatizo lako ni kusema Yesu hukufa kwa ajili yangu Yesu hukunilipia deni nitajinunulia muujiza kwa pesa yangu na utapata <laughs> Sema mimi na hebu soma pasta. Itasoma first Peter <laughs> chapter 1 verse 18. Inasema nini pasta? Nani mfahamu kwamba? Nani mfahamu kwamba? Nilikombolewa si kwa vitu vihalikavyo. Nilikombolewa si kwa vitu vihalikavyo. Kwa fedha au dhahabu. Kwa fedha au dhahabu. Mpate kutoka katika mwenendo wenu. Mpate kutoka katika mwenendo wenu. Sio fahamu niliyopokea kwa baba zenu. Ehe. <laughs> Bali kwa damu ya thamani. Bali kwa damu ya thamani. Kama ya mwana kondoo. Kama ya mwana kondoo. Asiye na ila. Asiye na ila. Asiye na wa. Mhm. Yaani ya Kristo. Kwa hivyo tulinunuliwa kwa damu, tulikombolewa kwa damu, hatukombolei kwa fedha. Hatukombolei kwa dhahabu. Sema amina. Yeah. Bwana asifiwe. Yeah. Watu leo unakuta mazunguka zunguka. Yaani unakuta Mkristo. Yaani mani wa Kristo Mungu asaidie. Mpaka anaona nabii anafanya hivi. 
Ina hivi Mungu ana vituko kweli. Mungu aliposema dunia hiyo alikuwa ametulia tu hivi. Akasema dunia hiyo kitu kimoja hujai kujua. Kwa hao manabii uongo miujiza ipo. Na hata kuna mambo yako wataona lakini sio Mungu. Atakwambia kabisa mume wako mume wako na mke mwingine ni kweli. Umeleko na dada yako ni kweli ikiwa ni nabii wa Mungu kama umeleko na mko yako nabii wa kweli hakuambii. Kila atakachokifanya atakufungua. Alafu atakwambia ili msilogo tena mbebe Yesu. Maana Mungu si wa fitina. Sema amina. Mungu si wa mafara. Kama. Umepatana eh? Sasa Yesu alipokuja alikuja ili akizaliwa tukimwamini. Hebu soma kitabu cha fast nani so fast. Jo cha tamaa basi tuone. Bitoka kitabu najua mkizoea sana. Sasa leo na tano wafundishe kitu ambacho kitawasaidia. Kwa nini tuzaliwe mara ya pili? Maana tumezaliwa kwa mara ya kwanza, tumezaliwa katika mwili. Mwambie mwanzo umezaliwa katika mwili. Hiyo mwambie hiyo ni hatua ya kwanza. Amen. Amen ya Yesu jamani. Amen. Nataka nikikuombea hata kama una pepo itoke leo. Amen. Sema Yesu leo ni mimi na wewe. Yes. 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 Amen. Soma. Nitasoma kama hivyo alikuwa. Mhm. Yohana mtakatifu. Mhm. Chapter 1 verse 12. Aha. Bali watu waliompokea wote waliompokea aliwapa uwezo aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu kufanyika watoto wa Mungu wale waliamini jina lake haleluya sema amina ndio wale waliokuja kusoma mwenyewe ndio wale waliamini jina lake ambao hawakuzaliwa kwa mapenzi ya mwili wala kwa mapenzi ya mtu bali katika Mungu sasa sikiliza unajua kuna kitu kinaitwa bloodline na wacha niwaambie ni wakina mama ninyi niambie kitu asili moja hakuna mwanadamu kwa hii dunia ana damu ya mwanamke aulize madaktari damu yoyote inayotoka kwa mwanadamu yuko mwanamke mwanamke anabeba mimba ndio ananyonyesha ndiye ana, ana, anafanya kila kitu lakini mwanamke mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke damu yoyote alionayo ni ya mwana ni ya mwanaume ndio kujua ndio sikuulize daktari si sikuna manesi hapa kaulize bonesa sio sana Unajua kuna kitu moja niliyajenga kina mama. Nikamwambia kina mama ninyi mnakonsana na wanaume. Eh ndio tulala na wanaume huko huko kwa mama yako barabarani akakuachia mtoto, alafu unajua mume baba yao mtoto yuko pale. Kwa sababu alipelekeza umebadilisha paka jina la mtoto. Umemuita fulani fulani. Ukabadilisha ile jina ni laana. Kwa sababu hakuna mwanamke abarikigi. Anayebariki ni mwanaume. That's why unaona wakati wa Jacob na Isaac. Mwanamke baba alijaribu kubariki nani? Alibariki kubariki Jacob. Nani Isaac? lakini mama kajua hapana mimi nataka Jacob abarikiwe. Sema mimi akatumia njia ya ujanja ndio Jacob afanyaje? Abarikiwe. Kama angekuwa ana uwezo kubariki na yeye angesema kama baba anabariki Jacob nani Esau na mimi nitabariki nani? Jacob. Kwa sababu kama ni uwezo alikosa sababu hana. Hii mwanamke unajua hii mambo unasikia Biblia ni Amina na kwa hiyo tunasikia kama unasikia kabisa kwamba mwanamke ni ubavu alitolewa hapa ikaungwa. Ina maana watu wote wametoka kwa mwanaume sema amina kwa hivyo hata kama mtoto wako hata kama ulikosana mwanaume hata kama ulikosana usieleze mtoto makosa yule baba maana utamfanya alaniwe utamsomesha tena mpaka ulaye lakini hata kusaidia maana mwisho kwa kitu wengine wengi wanakufaka mapema wewe hata kama ulikosana yule mwanaume mwambie tu wewe baba yako anakuwa pale tulikujua wakati wa ujana kanikataa ikateseka lakini sawa tu hata usimwambie mwambie tu mimi baba yako anakuwa pale kabisa mimi sema amina hata kama ni mlevi akikuta mkia tu neno Eh, hapo ni paguma, oh, inaangalia. <laughs> <laughs> Sema amina. Amen. Watu wengi watoto wao wamepata shida kwa sababu ya kuambiwa mambo mabaya walioshiriki na waliokutana nao. Katika maisha tunakutana na vitu vingi. Elewa mtu hakuagi ana shida, kilicho na shida ni pepo aliyo ndani yake. Sema amina. Amen. Bwana asifiwe. Hebu kama ulikosana na mtu huko usije ukaweka kwa mtoto wako hapana na maisha ya ujana before umeoa na hata kuna maisha ya kuolewa na mkakosana na mambo yakaribika hivyo ni sawa lakini watoto hebu waacheni wakae na mama waacheni watoto ili wabarikiwa kuje kuwa faida kwako sema amina tupige sima kofi mazuri sasa unaona hebu unaona wakati ambapo mm, tuna, uh, tunazunguzia hiyo cheni ya damu unasema kuna nilikuwa nasema kasema kwamba kuna blood line yani kuna ile kitu kinaendaga kizazi hadi kizazi imetoka na hiyo damu nasikia nimezungumza unajua damu ni roho toje njoo sema amina tupige sima kofi mazuri kwa jamii yako kwa Yesu sasa biblia inasema kwamba waliozaliwa kwa roho 
Nani? Wale mpokea Yesu walipewa uwezo kufanyika wana wa Mungu ambao hawakuzaliwa kwa mapenzi ya mwili, kwa mapenzi ya mtu, lakini katika mapenzi ya Mungu. Yaani maana yake Mungu anaondoa ile DNA ya kibinadamu. Anaweka DNA yake. Anaitwa baba yako. Yaani anaondoa kile cheo kitu anaacha tu kuitwa Mungu, anavaa cheo kingine, anaitwa baba. Ah ah Unajua kusema Mungu Mungu ni wa kila mtu hata Mungu ni wa shetani. Ama unafikiri shetani atajikana Mungu si wake? Si kila kitu cha Mungu. Shetani wa nani? Unaogopa kusema. <laughs> Na kwa taarifa yenu mjae kujuaga shetani mtumishi kwa Mungu. Kaulize Ayubu atakwambia Mungu akitaka kuleta mtihani kwako anatumaga shetani. Andaa shetani kale kama tendo wale mama nenda kapigipiga hapo kidogo kwa kama taniache. Aita kwa soko. Sema bila. Niende kama Adania. Eh, yaani Mungu na shetani anaongeaga. Wakati Ayubu na Biblia sika wakati Ayubu alipokwenda kutoa sadaka zake akila kwa Mungu shetani alijidhurisha pamoja na yeye. Tena anasema mbele za nani? Za Mungu. Wakati wanainua mikono anasema hallelujah. Unastahili shetani. Mungu anamwambia shetani jo. Unaonaje Ayubu? Kama unainua mikono na huko unasengenya, Mungu shetani anamwambia sana sengenyaga huyu mama. Si ni mkora huyu mama. Sana mpango wa kando. Na ngoja upatikane na makosa, utaamini. Ukipatikana makosa Mungu apimiaki shetani. Anamwambia hiyo ni yako nenda katukue. Maana Mungu ni wa haki. Biblia inasema kwenye kitabu cha First Peter chapter 5 verse 8. Muone kiasi na kukesa kwa sababu shetani kama mstaki wenu anazunguka zunguka ili apate mtu wa meze. Shetani ni mstaki ni prosecutor. Wangapi walishao nani kipindi ya ya, ya, ya kiwanja mahakamani? <laughs> prosecutor anasema apee adhabu kali. Ndio watu wajifunze. <laughs> kwa hivyo shetani anakuja akiwa na nguruma aje kupata sasa leo nuno mikono hivi hivi hakikisha mikono yako ni safi huna kinyongo na mtu huna ubaya na mtu hujaibia mtu hujasema uongo huna mpango wa kando ndio Mungu atakusikiliza usiwahi kujitia moyo eti ni kama nyadami ni kinyongo mikono Mungu atakusikiliza hawezi kama Mungu alijua hawezi akasikizana na wewe hawezi akasikia maombi yako hawezi akakusavu mpaka akaamua kumtoa mwanae agaramiki ili usamehewe apate nafasi ya kukusavu wewe leo ndio utakuja kumuomba ukiona tena dhambi kioka sana Mungu msa. Usiche zake na Mungu bana. Sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu akafanyika. Ukisoma kwenye kitabu kile cha John chapter 3, utaona wakati jamaa mmoja anaitwa Nikodemus, kiongozi wa dini, mwalimu wa dini, alimfuata Yesu usiku. Unajua kwa nini jamaa alifuata Yesu usiku? Yesu unajua alikuwa anaonekana na watu wa dini wakimfuata mchana wanadharaulika. Wanaonekana wa ni fake. Kwanza Yesu unajua alikuwa anasoma. Yeye ni zetu kana babaki pale kilanda rada pale ya kila kati. Sasa sio kimtu akijaenda hata shule. Alafu unaonekana huko sasa dharaulika. Lakini jamaa aliposikia ile maneno alisema hata kama aka jamaa kajasoma, haya maneno yake yana uwezo. Haya maneno yake si ya kawaida. Na hivi watu wasimioni nitaenda usiku. Akamfuata Isa akamwambia nitafanyaje? Niweze kurudi uzima bila. Akamwambia mtu hawezi kuona ufalme wa mbinguni asipozaliwa mara ya pili. Sema mila, Amen. kuzaliwa mara ya pili maana yake una, una kwa kumamini Yesu unazaliwa upya. Unapewa uwezo kuitwa mwana wa Mungu, unatolewa u DNA wa binadamu. DNA ambayo imebeba divorce, DNA ambayo imebeba ulevi, DNA ambayo imebeba magonjwa, DNA ambayo imebeba matatizo. Sema mila, Amen. DNA ambayo imebeba uchawi inaondoka. Biblia sema kwenye kitabu cha 2 Corinthians chapter 5 verse 17 mtu akiwa ndani ya Kristo ya kale yamepita yamekuwa mapya mwambie mwenzako leo DNA ya kwenu lazima iondoke ah sema amina mwambie mwenzako DNA ya kwenu DNA ya kwenu lazima iondoke uvae DNA ya nani ya Mungu yani shetani kikona kisoma DNA ikikuta imeandikwa Mungu anaendaga anasema tunaelewana wewe acha wewe testa zako huko anaishia lakini anakuta unasema una style lakini akiangalia DND ya kwenu ah uta utapata <laughs> utakuwa unasema kwani Mungu yuko wapi ahadi za Mungu ni amina kweli usoma kitabu cha fast second huyo wacha watu wajue mtu mtu ngani kitabu cha fast kwa litaja tawai ma straight kuna mambo mazuri na faulu yajue mimi nimemwona Mungu nilikuwa na ukimu nilipompa Yesu maisha ukisoma ile nyumba yangu inasemaga Sita sau kama yeye Yesu aliyomtendea utakuta mali nikisema sikudhani ningepona nilijua ni msamaha tu lakini Mungu alikuwa nisamee ugonjwa ukafanyaje ukaondoka maana ile DNA ya dunia hiyo ndio lewa ikavyopewa DNA mtu wa mbinguni haumwagwi 
Mtu wa mbinguni hai hai Mbona mimi sasa mtu wa mbinguni harogwi. Mtu wa mbinguni harogwi. Ah hiyo sauti yako ni bora. Mtu wa mbinguni harogwi. Mwambie tena mimi si rogwi. Mimi si rogwi. Mwambie kama niliroga. Leo ni mwisho. Kwa jina sema mina. Mtu wa mbinguni harogweki. Kitu kimoja kinaweza fanya shetani akakuonea ikiwa amezaliwa mara ya pili ni kwa sababu haujui kuzaliwa kwako mara ya pili. Kwa sababu Biblia inakwenda na level yako ya imani. Unajua uwezi kuwa mwana wa Mungu kama uamini. Unaweza kuwa umeokoka lakini hauamini wewe ni mwana wa Mungu. Kwa sababu mtu ambaye anaamini yeye ni mwana wa Mungu na the same time anaogopa wachawi, huyo sio mtoto wa Mungu. Sasa una kusemaje wewe ni mtoto wa Mungu anaogopa mchawi? Ndio unakuta wewe umeokoka umezaliwa mara ya pili, unaenda kwa mtu wewe tena kwambia ninaona kifo kwa nyumba yako. Mwambie kama unaona kifo kwa nyumba yangu, nilimwacha Yesu wapi? Maana kitabu cha John chapter 10 verse 10 nasema shetani huja kuiba karibu na kuwa lakini mimi nimekuja ili wewe na uzima tena wewe nao. Mimi nina uzima sina kifo. Kifo ni yake nacho. Kiwazi kifo. Ah, sema si mtu hapa. Wacha nikwambie kama ulikuwa umekuandikia utakufa kesho. Watu wako watakufa kesho kutwa. Hawafi mpaka wazeke. Just believe. Amen. Sema amina. Soma mchungaji. Chapter 1 verse 20. Eh nasoma kama ilivyoandikwa kwa Korinto wa kwanza chapter 1 verse 20 nasemaje hiyo wapi mwenye hekima ah ah nafikiri wapi second verse ya chapter 4 wana Yesu asifiwe amen mimi uwezi kunikuta naogopa siju kuna corona mimi wakati nilikuwa na kana watu wetu walikuwa na corona nilikuwa na watu wengi tunachanganyika na mwingine akaja kuniambia wewe unakaa hapa tofauti bana kwa uogopi corona nikamwambia naogopa yani kwa nini ananihusu sisi walikuwa na magonjwa mtu salabani akaniambia Unajua mchungaji hata kuna wachungaji wamekupa na ngolona huko saa hii hata wameenda kuziko hata kusema hii una imani sana hata hata kwa kama tunaamini bado tuko kwenye mwili nikamwambia hauna adabu kama mtu amekufa sisi wote ni wana wa Mungu lakini kila mtu ana levo yake ya kujua Mungu amen <laughs> mwambie mwanzako inua levo yako ya imani amen. sema amina unaweza kuwa wewe ni mtoto wa Mungu kafa kwa sababu ya uoga bibi sema mbinguni hakuta ingia kwa uoga imeanza kabla ya mzinzi kuingia jehanamu kabla mchao kabla ya mwanzo sanamu kabla ya, ya mwizi mtu wa kwanza kutangulia kwenda jehanamu ni muoga usome <laughs> biblia sio mimi nimesema sema mina <laughs> kasome mwenye kitabu cha ufunuto ni nani i think in 22 verse 8 ama ni 8:21 yes inasema waoga na siwa amin sema yao ni wapi kwa ziwa la moto wewe kufa na uziko na moto wewe na huko tunasema tulikupenda Mungu akupenda zaidi umekufa umeacha madeli watoto wako wajasoma wewe umekimbia majukumu nasema eti umekufa Mungu anakupenda wewe unakufa wewe ndio Mungu alipenda Ezekiel akamwambia tengeneza mambo ya yako na Ezekiel akaangalia akasema si Mungu alisema nikimtumikia nitakufa nikiwa mzee na mimi bado ni kijana akamwojea Isaia katabia akaondoka akajiokea kutaka ambia Mungu anakufa niende wapi mimi bado sta enjoy life na mimi hakuna vile nimevunja sheria yako Mungu akamwambia Isaia ai kimeumana. Rudi mwambie miaka yake imeongezeka. Sema ni kulijua neno ni raha. Yes. Wacha ni mambo ya kwenda receive receive class. Pango kwa simu. Sema mina. Na mimi nakimpa kila kile kabisa kiminua simu eti eti kinaambiwa pesa ije kwa Mpesa. Receive receive I command it. Just believe that. Una believe nini? Mungu anasema kanuni yake fanya kazi. Yes. Na sifanya kazi nafanya ye? Asifanye. Kanuni yake nitabariki kazi ya mikono? Yeah. Pasta jikombe nenda upotea gari, nenda kafanikiwe, maana yake nenda kafanye kazi na kwenye hiyo kazi ndio Mungu atatoa muujiza. Yes. Atakufa kibali kwenye kazi. Yes. Sema mina, yes. ataondoa njia zote za shetani kukuzuia usipate pesa uzipokee. Yes. Ah, sema mina. Haleluya. Mm. Sema mtu mwingine. Nasema kama ilivyoandikwa. Stephen Corinthians. Mhm. Chapter 1 verse 10. Nasemaje pasta? Maana ahadi zote. Anasema ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye. Za Mungu zilizopo katika yeye. Ni ndio. Ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye. Tena kwa hiyo katika yeye. Ni amina. Ni amina. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Na ukiso, yani unajua ahadi za Mungu ni kweli, ni hakika. Ukiona unapitia shida na umeombewa hujapona, usimlaumu Mungu. Angalia ni wapi umeachana na Mungu wako. Mungu hajeuki. Mungu mkieka naye agreement haiza kakuruka. Mwanadamu anaweza kukuambia hata kama ni pasta wako, akwambie nitengenezee tai hapa nitakulipa. Uanze kuijia kanisani ukila sauti na mdai mpaka unachoka. <laughs> Sema amina. <laughs> Lakini Mungu sio hivyo. Akisema, amen. Kila kitu mjai kujua. Mungu siku zote hafanyagi kitu tena. Alirilizi mamlaka kwa wanadamu. 
akaweka kila kitu automatically wewe ukifanya kinaachilia sema nina amen suseme amen alisema nime wapa ufunguo na mamlaka nitakalofunga duniani mbinguni nime ndio maana unaweza kuona mpaka muda mrefu haujafanikiwa ukija kwa pasta anasema Mungu amesikia maombi yako na unajibiwa mamlaka kapewa nani sio pasta anasema mwanadamu bwana ukisema pasta unajiseparate sana sema ni maana mamlaka ni yako wapi Mungu alika kila kitu antena yake imewekwa ukiingia hapo kipenya hapo vizuri unapokea baraka zako. Sema amina. Kwa hiyo ahadi zake ni za kweli. Kwa hiyo Yesu alipokuja katukomboa tukafanyika watoto wake. Sasa kina kitu moja Mungu anakifanya. Hallelujah. Amen. Yani huyu Mungu ni wajabu. Kama ulizaliwa ushindwe hautakuwa kushindwa tena. Utaanza kushinda. Maana kuna kuzaliwa kwa mtu wa kwanza ambaye ni mwanadamu ngoja tusome tusikie na nataka uandike hii maandiko ni mazuri nataka kusaidia kitabu cha first corinthians chapter 15 usome mstari wa 47 mpaka 49 mambo mazuri nataka kusaidia na kuandaa tu ili tukimaliza hii wiki nikitoka hapa nisikie kuna mambo makubwa yanafanyika sema amina sema pasta asoma kama hii maandiko eh first corinthians mhm chapter 15 Verse 47. nini? Mtu wa kwanza, mtu wa kwanza atoka katika inji. Atoka katika inji. Ni wa udongo. Ni wa udongo. Mtu wa pili, mtu wa pili atoka mbinguni. Atoka mbinguni. Verse 48. Verse 48 nasema kama alivyo yeye wa udongo. Kama alivyo yule wa udongo. Ndivyo alivyo walio wa udongo. Ndivyo alivyo walio wa udongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni. Kama alivyo wa mbinguni. Ndivyo alivyo walio wa mbinguni. Ndivyo alivyo walio wa mbinguni. Amen. Endelea pasta. 49. Na kama tulivyoichukua sura yake. Kama tulivyoichukua sura yake. Yule wa udongo. Yule wa udongo. Kadhalika tutaichukua sura yake. Ehe. Yeye aliye wa mbinguni. Sasa sikiliza, ulizaliwa katika mwili kutoka katika kizazi cha Adam. Sasa Yesu amekunua umeitwa mtoto wake. Kuna vile ulikuwa unafanana na Adam, ukabeba lana zake, ukabeba mateso yake, vita vyake, uchawi wake, uganga wake, vika kutesa. Hasa umeingia kwa Kristo aliyezaliwa mara aliyezaliwa na binadamu ambaye ni mwanadamu wa kiroho ukazaliwa katika roho unaondolewa sura ya mtu wa kale unavaliwa unavalishwa sura ya mtu wa sasa ambaye ni Yesu. Ah sema amina. Yaani kama ulikuwa na mawazo ya kushinda unaanza kushinda. Kama kwenu ulikuwa maskini wewe ni tajiri. Utakuwa kifungo cha watu wa wapi? Wa kwenu. Kama kwenu wa wazai utazaa. Sema amina. Basi ile kule kwa walikuwa wazai lakini amezaa. Baada ya miaka 10 bila watoto nikamlipogundua mimi sifai kuishi kwa laana nikamwambia mke wangu halaniki mtu hapa. Mm. Nisikilize. Mimi wakati nilipokuwa nimeishi miaka 15 bila watoto nilisikia maumbile akisema lazima ubebe sadaka. Unaweza kuta kweli kuna shida ndio maana unateseka nikaangalia nikasema na ni kweli. Nikaenda kweli. Nikapanga laini. Nikaenda kuuliza babangu maswali mpaka mama alikuwa anajiuliza kwa nini muuliza babangu maswali. Ndipo nilipojua kumbe hata wakati nauliza babangu maswali yeye alikuwa anajibu kwa ujanja wake tu anajua. Mimi kuna nikadadisi vitu vingi kwa watu kale. Nikasikia unajua baba fulani wala watoto si wa kwake. Watoto wake ni mmoja ni wa fulani mmoja ni wa fulani. Kumbe kumbe kule kwetu ukiza ukiolewa. Yaani ukioa kama mimi. Na nikose mkeo mkuta azali ndugu zako wanakuja kuzaa naye lakini nakuwa ni siri ya ukoo. Hawaruhusu mtu atoke njia ya ukoo. Sema mina, wanakuambia tu wewe kubali tu ndugu zako wafanyeje? Wakusaidie. <laughs> Nikaambiwa mtu unajua fulani eh? Nikajua fulani. Kwa hivyo nikasema kumbe na mimi ni mondani. Kumbe ndio maana teseka. Nilipo na nikawa nimeandika. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawa nimeandika kwa karata. Siku ile nakuja Nairobi, nikaanza kuwaza anawezaje kuwa mtu ana Yesu alafu ana baba Sema amina Bwana Yesu asifiwe Nisikilize Mimi niwahi kupima tukio na mke wangu nikaambia wewe huna uwezo wa kuzaa Japo si kwamba mke wangu alikuwa hajaipa na mtoto wa kwanza walikushapata mimba nikakufia tumboni Mimi nilikwenda kupima mali tuli na mke wangu kapima na sasa ngine nasema mara mke wangu ana matatizo sikini kapima nikaambia wewe una nguvu ya kuzaa ili tukusaidie tukuboost uweze kuzaa lazima tufanye hivi na hivi mimi nikatoka nimekuja sura. Mjako kanenda nini? Ah, nikamwambia acha na watu twende. <laughs> Sikumwambia ngo. Paka alipoanza kuzaa nilimwambia unaona hii cheti? Si umemwona Mungu. Sema amina. Amen. Sikilize. 
nilipokuja nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia usitoe fedha ili nikusaidie mwanangu wewe ni mtoto wangu hakuna laana ina nguvu juu yako yeah. amini nikafuata mjeu nikamwambia hakuna laana juu yangu yeah. sema amina mambo yeah. mazako alo alo na ninamwambia ilikuwa ni mwezi wa pili mwezi wa nne ndo napokea mimba amen <laughs> sema amina mambo mazako alo utaponywa bure utafunguliwa bure utainuliwa bure kwa jina amen Ulikuwa unaishi katika dhambi lakini uwezi kutenda dhambi tena yeah. kwa sababu umezaliwa na mtoto wa Mungu. Unajua uwezi kutenda, uwezi kuishi bila dhambi. Mm-hmm. Kwa nguvu zako, utangangana sana. Utakuwa unajaribu utashindwa kwa sababu unatumia nguvu zako. So. Lakini ukikubali DNA ya Mungu ikana ndani yako, mm-hmm. dhambi utende. Yeah. Kitabu cha First John chapter 3 verse 9. Usikie maneno mazuri ya Mungu ya kusaidia tuende mtoni. Na ule lazima ninatina. Unajua Roma 3 nimesikia neno ajabu sana. Asiye kinaambia usiende tena sana. Nasema amina. Amen. Suseme amen. Amen. Nasema pasta tusikie. Na mkiwa kanisani usikubali kubeba simu, zita kutoka kwenye mpango. Yaani ni muujiza Mungu anataka kufanyia unaondoka. Huwezi kuta Muislamu kwa kanisa na simu. Hmm. Sisi kila tumekuwa simu zetu hapa tunafanya, fanya hivi usishangae, usituige. Sisi tunakuongoza. Kuna vitu tunakagua huku. Sema amina. Amen. 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 Soma tusikie. Soma kama inaandikwa. Soma sikio ile ndiko. Morako wa kwanza wa Yohana. Uh-huh. Chapter 3. Uh-huh. Verse 8. Verse 8. Atenda dhambi. Uh-huh. Ni ibilisi. Uh-huh. Kwa kwa ibilisi utenda dhambi tangu mwanzo. Uh-huh. Kwa kusudi hili. Uh-huh. Mwana wa Mungu alidhihirishwa. Mwana wa Mungu alidhihirishwa. Ili azivunje kazi za ibilisi. Ili azivunje kazi za ibilisi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu. Nasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu. Atendi dhambi. Hatendi dhambi. Kwa sababu kwa sababu Andika kwenye kitabu chako kwa sababu DNA yake inatokana mm-hmm. wanapokwenda kupima DNA ya mtoto wako kila baba yako mume wako umezaa mtoto na ukaona siku nyingine ukamstukia tena ndio unapita kwa njia kwa kuta akwaikiwa anaangalia mtoto kope zake afa anaangalia na zako yake anaangalia kwake anaangalia kucha na shikaya mtoto anakagua anaangalia kama mtoto ni wake <laughs> na kama akikosa kuelewa kabisa anaenda kwa wapi kwa DNA DNA wanapima nini wanapima waone kama huo uzao ni wake. Kwa hiyo Biblia inasema hawezi kutenda dhambi kwa sababu uzao wake, maneno yake inasemaje? Kwa sababu DNA yake inasoma Mungu. Ah, sema amina. Amen. Aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi. Kwa sababu DNA yake inatokana na nani? Na Mungu. Leo tuko na wachungaji hapa na toa suruali. Tuko na wachungaji mashoga. Tuko na wachungaji malesbian ama ujajua? Wewe unajua uko kwenye Mungu gani wewe? Hata kwa wacheza keyboard wengine ni wachoga huko kanisani. Na wana na wachoga wao wana shida. Wewe toa fungu la 10, toa mbegu zako, hawana shida na roho yako. Maana wao wenyewe nishaamua watanda jehanamu. Sema amina. Amen. Kwa hivyo unapozaliwa mara pili Mungu anakupa uwezo kutenda dhambi. Kuna vitu kwenye maisha yako unapoviona, usimlaumu hata uliye naye. Usimlaumu hata rafiki yako, usimlaumu mke wako, usimlaumu wana yako, usilaumu mko yako. Tafuta mali shetani aliingia. Mm. Mwanadamu nacho ni wa Mungu tu. Sema amina. Amen. Mwambie mwenzako sasa ni wewe utakuwa mshindi. Sasa ni wewe utakuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko ni wajai kujenga gorofa sema nitajenga sasa. Amen. Sema amina. Amen. Kama uko somesha mpaka university wako watafika. Amen. Shetani apende? Asipende. Sema amina. Amen. Kama walinoga mashamba yako isimema. Unajua siku hizi kuna wachai wajabu. Wachai wanaroga mpaka mbuzi. Mimi kwetu tulishachinja mbuzi mbuzi kwa dicha chini ya mbuzi moja alikuwa na konda tu mpaka baba kaenda kaita daktari wa mifugo kuja kupima daktari akamwambia hakuna ugonjwa kile nitakusaidia nyinyi chinjeni mkule baba akasema watu wacha tuchinja kakatakata kufika tumboni akakuta matumbo yamefungwa baba yangu akasema hii science ni kubwa na mimi nikauliza Mungu kama walifunga mbuzi na sisi tulikuwa huko kwenye hilo zizi hatukuliwa si Mungu litulinda yeah. <laughs> sema amina bibi yeah. kwamba Mungu anawajua walio wake kabla ya msingi wa duni. Amen. Kwa hivyo kama umepatikana kwa hiki kiti, Mungu alikujua. Kwa hivyo jana Mungu alikujua. Anasema aliyezaliwa na Mungu hawezi kutenda dhambi. Alafu kusoma kwenye kitabu ile sura ya 6 nasemaje. Msara wa 6 kwenye hiyo sura tu ya 3. Sura ya 6 kuna maneno mazuri ninazozungumza. Kwa sababu umezaliwa mara ya pili. Kwa hivyo kijana anatenda dhambi ina maana uzao wako uko na tatizo. Kuna mali bado shetani amekuchikilia. Lazima uanze kukataa kwanza leo. Sema amina. Useme sitaonewa tena. Nasoma kama ilivyoandikwa. Aha. 
Kila akae ndani yake. Hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi. Hakumuona yeye. Wala kumtambua. Kwa hivyo mtu ambaye anatenda dhambi hajawahi kumuona Yesu wala amjui. Wewe unasema nimeokoka Yesu kwa ndani yangu. Biblia inasema tu kuona tu. Kuona. Wewe umezaliwa mara ngapi? Kwa hivyo ukiona umezaliwa mara ya pili bado wewe ni mwizi. Wewe bado ni mkora, bado ni mipango ya kando, bado kuna tatizo kubwa. Mungu hazikujui kabisa. Na Mungu haendaji kinyume na agano lake. Anasema mimi sipendi mtu apendi kufa kwake mtu mwenye nini? Ndani. Yaani unajua unaweza kuna mtu anaiba ukatanga ukatamani aweke tayari ya kufa. Lakini Mungu hataki akufe. Anataka ajue njiri aokoke. Kwa sababu Mungu anajua akishakufa hata msamee tena. Na Mungu pia ana chances. Zile chances zikipita kifo kinakuja. Kifo kitakuja. Mungu ukishakufa haizi kukusamea. Sikisha yeye na makanisa mengine anasema Uombe umweke mali pema peponi pamoja na watakatifu wote. Yaani wajamaa wana wanaambia wapo na wengine ni walevi, wengine wamekuta bangi. Kwanza wachimba kaburi wote wanakuwa ni wamekuta bangi. Kwa hiyo pale. Wanaweza sio sana. Mimi nakwambia furahia kwa sababu Mungu amefanyaje? Amekokoa. Leo tulikuwa na mzee mmoja kiamhubiria sana. Na nafikiri wewe ni mzee Bentley. Tulikuwa tumekana hapo. Nikamwambia unajua mzee, Yesu hakuja kuleta dini. Hakuna dini alisema mtakuwa mnaenda sabato, mtakuwa mnaenda katoliki, mtakuwa mnaenda discipleship, mtakuwa mnaenda hakuna kitu kama hicho Yesu alichokifanya. Kulikuwa na dini before Yesu. Lakini Yesu alipozaliwa siku zote alikuwa kinyume na dini. Sema amina. Amen. Mpaka viongozi wa dini walipanga njama kumuua nani? Yesu kwa sababu alikuwa kinyume na dini zao. Akasema mimi ndimi njia kweli na uzima. Yaani lazima uzaliwe mara pili kupitia yeye ili aitwe baba yako. Lakini ukienda kwenye dini we wewe ni kiongozi wa dini mlevi. Kanisa natoa sadaka. Haya, nikamuuliza yule mzee, wewe unaenda Jumamosi kanisani. Kuanzia asubuhi mpaka jioni ufanye kazi. Lakini hapo hapo una mpango wa kando. Nikasikia ametika. Ah, kanisa kunita level. Simumezia nikita level. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia yani una siku moja tu ya Jumapili mpaka jioni. Jumamosi mpaka jioni. Alafu hapo hapo ni mwizi. Hapo hapo ni mlevi. Alafu nasema tena tiki wewe una akili saingine. Kwa sababu unafikiria Mungu alileta dini. Mungu hajaleta dini. Sikiliza. Mambo ya kusema sijui kuna sheria sabato, sijui kuna sheria hiyo Mungu aliondoa. Kuna siku moja Yesu alifanya muujiza siku moja. Siku moja alipofanya muujiza mafarisayo ambao walikuwa ni viongozi wa dini, wakamwambia kwa nini unafanya hivi siku ya sabato? Yesu akawaambia ni vibaya. Akawaambiaje? Akasema ni vyema kufanya ni vyema kufanya jambo jema siku ya sabato ama kufanya jambo baya. Unajua wajamaa wale wajamaa wa shezi wakijua mwajibu tofauti vizuri au kwa appreciate au kwa ni sawa wakanyamaza. Alafu akawaambia kwa taarifa yenu, mimi ndio bwana wa nini? Kwa sabato. Akawaambia sabato haikufanya kwa sababu ya Mungu, ilifanya kwa sababu ya wanadamu. Alafu Yesu akawajeuzia maandiko yale wanayosema siku sita kufanya kazi, siku ya saba usifanye kazi. Akawaambia baba yangu hajaipumzika siku zo. Okay. <laughs> Sasa hiyo ni challenge. <laughs> Wacha nikupe siri. Mungu akipumzika unakufa. Maana unapofanya hivi ni kazi ya mikono yake. Yeah. Ninapoongea hivi ni kazi yake. Yes. Asubuhi kama mungu akitembea ni kazi. Kama angekwenda pumzika Saturday hata uje uje kufa hiyo Saturday yote. Mm. Akiamka uamke tena. <laughs> <laughs> Sio kazi yake. Yes. Ah, Sema amina. Amen. Sabato maana yake Ukiona vile Mungu anatoa wa Israeli akiwatoa katika taifa la Misri akiwapeleka Kanaan ni mfano wa mambo ya kiroho kwamba Mungu kuna siku moja atamtoa mtu kama Musa ambaye anaitwa Yesu atakuja kuwatoa watu dhambini awapeleke mbinguni. Huyu anatoa katika mwili kuwatoa na Misri kuwapeleka Kanaan. Nisikize na watu. Sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haya. Yesu akawaambia kuna kitu moja mjajua kwa sababu hawajai kujua hiyo siku ya saba Mungu alifanya akasema hizo siku sita zote fanya mambo yako siku ya saba fanya fanya unanifanya pumziko usifanye kazi wala mfanye kazi wako wala nani kuna kitu alikuwa anamaanisha kwa nini Yesu alisema ni bwana wa sabato maana yake ni hivi wale walikuwa wanafanya kazi kwa sababu siku zote walikuwa wanatenda hata madhambi lakini ifika sabato ndio wanaenda kujitaka sasa Yesu ndio ndio sabato maana yake umefanya madhambi umefika mahali umeona umetosheka unakuja kwa Yesu unapumzika utendi tena dhambi hiyo ndio sabato. Amen. Wakaba mmeelewa? 
Sema amina. Biblia inasema kama hatuhesabii haki kwa matendo ya sheria, tunahesabiwa haki kwa njia ya imani. Haya, namba 2 ni kusaidia kitu kimoja. Sheria ili mlazimisha mtu afike kanisani. Yeye afike kanisani kwa sababu anampenda Mungu. Anafika kwa nisani kwa sababu anaogopa sheria. Asipopiga, asipofika, asipofika atapigwa mawe. Sema amina. Amen. Wangapi nanielewa? Yaani yeye anafika tu kanisani ili asipigwe nini? Mawe. Mwenyewe lakini eh. Lakini Yesu alipokuja akasema kitabu cha John chapter 1 verse 17 inasema sheria ilikuja kwa mkono wa Musa lakini ye, mko, nani neema na kweli ilikuja kwa mkono wa nani wa Kristo Yesu Sema amina Yaani usimwabudu Mungu kwa kulazimishwa lakini uwe na uamuzi wako ili ukiwa pale si mwili unaonekana ni roho yako Mungu angaji mwili anaangalia roho Maana pasta akipanga hapa sahihi akasema sheria Lazima ufike kanisani Jumapili saa mbili. Na usipofika hata ukifiwa tutakuja mazishi. Kwa hivyo utakuwa na wahi kanisani ndio hata ukifa usipokuja usipo, mazishi. Lakini si kwa sababu unapenda ibada. Sema amina. Yesu akasema sasa. Kwa sababu mtu kama Musa alitoa 10% without law. Mtu kama Noa alimwabudu Mungu akamtolea sadaka zake without law sema amina watu kama kina bibi walikuwa wanamwabudu Mungu without law sasa Yesu alikuja kuturudisha pale kama unaamini pige sima kofi sema amina bwana Yesu asifiwe kwa hivyo Yesu alikuja tuzaliwe mara ya pili tutoke kwenye utumwa tuponye magonjwa ndio maana kitabu cha Isaia 61 anasema bwana roho bwana iko juu yangu maneno haya Isaia alikuwa na tabiri na akasema amenipaka mafuta kwa tangazio wafungwa kufunguliwa kwao mateka uruao sema amina walio leo waache kuonewa sasa haleluya na mtangaza mwaka wa bwana uliokubalika watajenga mahali ambapo palikuwa hapajajengwa sema amina haleluya na Yesu alipokuja kitabu kile cha Luke chapter 4 Jiva 17 anzia hapo Yesu akapewa chuo cha nabii Isaya na akakisoma aliposoma hayo maandiko ambayo alikuwa ametabiriwa na Isaya akasema leo maandiko haya yametimia kweli yani ukizaliwa mara ya pili usiwe mtu wa shida tena kuna vitu vikiwa kwenye maisha yako mbinguni ukanyaki lazima uwe mtu ambaye amezaliwa mara ya pili hata akikosewa huwa anasamehe mtu amezaliwa mara ya pili hanaga kinyongo mtu ambaye amezaliwa mara ya pili hatendi dhambi Mtu ambaye amezaliwa mara pili hana mpango wa kando. Mtu aliyezaliwa mara pili hawezi akasema uongo. Maana ndani yake amejazwa roho mtakatifu. Roho ile iko ndani yake ilikuwa na shetani imetoka imewekwa roho ya Mungu. Amen. Sema amina. Roho ya Mungu anakuongoza kuona mazuri. Niko nachekesha watu pale kanisani kwangu jinsi wakacheka. Sema amina. Amen. Sili kanisani kwangu mani hapa sikumbuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaambia watu wakati nilikuwa naenda kwa baa Nilikuwa naangalia mimi nilikuwa sijui kuangalia sura ya mama nilikuwa napenda kuangalia miguu kwa hivyo nilikuwa napenda kali kamguka nono tukao tunaitaka jeans hiyo <laughs> ni miguu ya kuku ya nani ya miguu ya ya sport sasa tena msema sport <laughs> sasa nilikuwa nikiingia ba nikikunywa naanza kuona yule mwanamke anaenda bia anaanza kumkagua naangalia bia naenda ah nasema hii ni kama spoko za bike hii sitaki sasa nakuja bia kwanza ya pili nikipanga nitahama bali ndio baingi baingi maana tukao tunaenda tukitafuta mwanamke ndio anauza huko mzuri lakini ikipita masaa nikikunywa bia kwanza ya pili ya tatu ile miguu inaanza kunenepa yule yule ambaye niliona na miguu mibamba inaanza kuwa mzuri sema amina haleluya alikuwa ameacha nyole vibana na ziko sawa nilikuwa siwezi kumwambia mtu kaa hapo namwambia kaa Alikuwa kinaita jeti na mwambia keep change. I have more money more. Yaani mwambia niko na pesa kuliko serikali ya moyo usiogope. Mwana Biblia inasema kwamba mlevi anaona macho yake anaona mambo mageni. Sema bila. Eh, mlevi anaweza kaingia hapa kaona mama ana umri wa miaka 70 akampenda. Mwana macho yake anaona macho macho yake anaona vitu vigeni. Sema amina. Kwa hivyo wakati nilinunuliwa mara ya pili nikazaliwa kwa Roho Mtakatifu nikajazwa roho sasa ninaona mambo ya mbinguni maana nilipookoka sasa ninaona mtu akipona naona mtu akifunguliwa hiyo ndio ulevi wangu nimefunywa leo pole sema amina mwanzo unapona leo 
Usifikiri Musa peke yake alikuwa nabii. Isa peke yake alikuwa nabii. Kulikuwa na kina Jeremiah, kila mtu alikuwa na, na, na sehemu ya waliofuata Yeremia, walifuata Yahia Yeremia. Mm. Waliofuata Yesu na Isaya walifuata maono ya Isaya. Sio nani Yesu nani? Yohana anatokea hafanyi miujiza. Yesu anakuja anafanya nini? Miujiza. Yohana na wanafunzi, Yesu ana wanafunzi. Mnielewa hapo? Yohana hakuona haku haku hakuogopa kwamba akituma wanafunzi wake kwenda kwa Yohana wajibaki kwa Yesu kwa sababu ya muujiza. Ah ah. Aliwaambia ndeni mkamwambie Yesu kama ni yeye aliyekuja ama tungoje mwingine. Mm-hmm. Wajamaa walipokwenda kukuta vyote vinatembea. Vipofu anaona. Akawaambia nendeni mkamwambie vyote vinatembea, vipofu anaona, wapo nakukuliwa. Sema nina. Wanafunzi walipo na akili hawakubaki kwa Yesu. Waendelee kushikilia maono ya Yohana. Mtu wa Mungu akimbia ni muujiza. Tayari mahali ulipo una miujiza. Nikamwambia yule baba Mungu amekusaidia sana kukuleta kwangu. Nenda katubu makosa yako. Maana pasa wako alijua ukiendelea kusimama pale utaharibika, utakoma kwenye dhana na utakuwa mzinzi na utaharibu wengine. Kwa hivyo amekukanilisha chini ili kukutengeneza. Akaniambia asante pasta umenisaidia. Sikia mama hivi. Asante pasta umenisaidia. Nikamwambia nenda ukae chini akupatie lesson mpaka Biblia inasema msiwahukumu wale wakokule nje wa hukumu wale walio walio nje ni acheni mimi sema nina bwana yesu asifiwe sana kwa hiyo hata ile kanisa liwe na watu ambao wanatendeka mimi hata kanisa ni kwangu nakaa na viongozi nikija nikigundua unakaa wrong side na kuja na kufata tu ndio wewe toka hapa kaa chini wengine hata siwaandi kwanza na nyamaza silence nikiona nikifanya kitu kitaharibu akili za watu na kuacha ka silence bila wewe kujua Alafu kija ukimuliza swali pasta mbona siku hizi ufanye na kwambia unajua usifikiri sijui wewe una ujinga sana acha ujinga mara moja ka chini mwanangu nataka nikutengeneze uwe chombo kunyamaza kwangu usihudumu nikukusaidia wewe sema mina wewe makosa yako ana huwezi kuongoza watu na yeye jiongoza lazima uongoze kwanza wewe mwenyewe sema amina ambe mwanzo kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa uvai ni NA ya Mungu kwanza kushinda sema amina first john tumalizie hicho kitabu chapter 5 verse 1 alafu usome verse 4 kujua Mungu ni kuzuri tabu haleluya amen bwana yesu asifiwe amina Wewe kunaambia sasa hivi eti eti sasa hivi pasta. Wewe kuna uko na mtu mwimbaji pale juu yeye anacheza keyboard mzuri na unajua ni mzinzi alafu unamweka pale. Ni makosa. Usimuonee huruma. Kumuonea huruma ni kumwadhibisha. Hiyo ndio kumsaidia. Lakini ukimuonea huruma endelee kukaa unamaliza. Na atamaliza wengine. Nyesema chachu moja utachwa donge. Lazima. Sema amina. Kuna kanisa moja nilihamaga. Alafu mimi sijui kuhama kanisa na vita. Hii ni mjanja. Na bado sio kwa mshirika hapo. Nilikwenda kwa sababu ya kanisa liko tu kwa mbali na tukaamua kukoa hapo kanisa. Muda mchache tukie tukie gari na kutoka kwa. Sasa nikamwambia yule mama ana ubiri pale kanisa. Yule ambaye ni alikuwa ni muuganda. Yule pasta alikuwa mteso. Kwa naisa sasa sasa. Mm-hmm. Yule mama anaolewa. Lakini nikapewa habari zake nikasikia hata mume wake hana stay kwa nyumba yake alikuwa na watoto wengi alikuwa na watoto saba nani hao watoto na watoto wanje mume zake akiwa kwa nani yule mama anatoa paka nyumba na kuna kingine tena kako pale akatoa nyumba hasa nikaambiwa na watu pale mimi Mungu ananipendaga na nikidizaga mahali pa pesa akaniambia unaona yule pasa yule kijana yule mama anaongozaga pale yule mama ni mzizi na pasa anajua lakini kwa sababu ni mwimbaji mzuri akiimba watu wanafurahi ndio maana wanafajaje okay nikaenda pole pole hebu sema pole 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 sema mina na nikakuja kuingia ndani kabisa nikagundua kumbe pasta unajua mimi sikiliani kuna maneno ya kusikia usisikie kitu unafanya maamuzi haraka fanya kitu uchunguzi uhakikishe mwenyewe ujue kama ni kwa jamasi usikimbie kwa sababu ya maneno ya mtu amekwambia na wacha nikwambia kuna mtu baika mama mgosi mtu amia kwambia mama kwa sisi anajua mama bali ameniambia hivi amesema hivi na hivi amesema wewe wewe ni mbaya kijana ulikuwa mleli alafu lakini naomba usijiseme huyo anakuwa Mm. Utakuwa unaangalia yule mtu unasikia ubaya lakini unakonda. Lakini, unakufa haraka. <laughs> Sema mimi na huyo ni muwa. <laughs> Naenda kamwita yule mtu anayekuambia alafu muite yeye, mwambie niambie vile ulikuwa unaniambia. Yeah. Mimi ni muongo. Yeah. <laughs> Sema mimi na. Basi nikamfuata mchungaji wangu. Nikamwambia pasta. 
Naomba kutoka hapa nina hamu naenda kujitegemea. Nikamwita hapo kwenye mbango akaja kwenye mbango na akaja akaniambia mapiga kasimama. Akaniomba kabisa kaniambia ninakuacha. Sasa nenda kwa mama mwana. Hakika kitu alichofanya cha ajabu alimshangaza. Kanda siku naendaje na kati wewe tu watu wategemea tu na kanisa ndio mshirika wewe tu watu wategemea. Wewe unategemea mshirika wategemea Mungu. Wewe ukija hapo kanisa ni kunisaidia toka wewe. Hakuja kunisaidia. Unakuja hapo nikusaidie. Bwana Yesu sisi sisi kama nimepata. Haukuji unisaidie. Usiwaite wa fedha yako usemage eti mimi ndio nasimama na hii kanisa. Hata usipokuepo kanisa litakwenda. Sisi mimi. Unajua sisi sisi kusema kweli. Hata usipokuepo kanisa litafanyaje? Pesa yako sio ndio inaongoza kanisa. Ni Mungu anaongoza kanisa. Is it true? Wewe sio kaka hapo sema hii pesa yangu. Alafu mapasa wengine wanakosa wajinga. Mtu anadhani, anateseka na shida. Na bado unamkubali tu unambeba tu kwa sababu ya pesa yake. Pote ile ambayo na pesa yake. Sema mina, nasema ukweli. Mimi nasema wakina pasta wakiwa hapa na wao mapasta wengine mko hapa. Wananijua. Mimi sana mchezo. Mimi niamua kwenda mbinguni. Hata mimi nataka kufika mbinguni. Sema mina. Amen. Basi kanisa akaniombea maombi akacho. Sasa ananiambia ti mimi. Sasa unaonaje alivoniambia? Siku niweka kiburi. Kwa hiyo kwa hivyo mimi ndo nataka kuliko wale wengine. Ndio nitapata kazi au knowledge huko zikaza nilifuata kila mali ninapokwenda. Toa majina kwenye bahasha yako msema mina yeah. sasa akaniambia kama hiyo sasa siku moja tumapita mekaji mapita mmekuja kanisani akasimama akasema bwana Yesu asifiwe mimi haleluya yeah. ndugu Philibert alikunia alinipata nikaniambia naondoka kwa hivyo alitaka kuja kanisa ah lakini nimefikiria mimi sijamwachia nikasema lile neno la kwanza ndio nakamata <laughs> sikamata ni mawili <laughs> na hata uniloge <laughs> hata utamke madhabahu ni sema utadhani huwezi ukalanya aliyeitwa <laughs> Sema Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nikachomoka. Kumbe kuchomoka kwangu Mungu ameshaniita nikafanya nika kazi yangu na sisi. Mungu alikuwa ananipeleka kule ambako anajua. Sema Amina. Kwa hivyo nikagundua kumbe kuna watu wanathaminiwa kanisani kwa sababu ya fedha zao. Unakuta kule kule sasa Tanzania niliona hapa mpaka wazee wa kanisa wanakaa hivi. Kama na tena dhambi wewe ubiri dhambi uone. Eh? Utaona kama ni bako talipa. Haidhani <laughs> wanakudia mpaka gari ya V8. Tanzania watu ni watoaji. Andu kama unapenda pesa nenda Tanzania hakuna haja kwa Kenya. Kenya hata kudia mpaka V8. <laughs> yes. Nenda sehemu kama Arusha. Watu wakupende. Watatoa pesa mpaka ushangae. Sema mina. Amen. Sasa kama kuna kitu jaijuaga unapokamatwa na watu wenye pesa. Sasa ndio shetani anatuma watu wake. Yeah. Wanakuja pole pole. Yeah. Wanakaa kwako. Yeah. Wanaweza kukunulia mpaka nyumba. Yeah. Wanaweza kukujenga lakini kanisa limeisha. Yeah. Upako huna, yeah. unabaki na akili yako na ujinga. Yeah. <laughs> Sema mina, yeah. ukitaka kusimama na Mungu, hata kama ni mtu mmoja, lakini amekubali kufuata Yesu, kaa naye. Yeah. Lala njana hiyo njia yako yeah. lala njana iko hapa. Yeah. Sema mina. Yeah. Yeah. wameanza kuleta proposal sisi za nini mchungaji akikufa tunafuata tu age 1000 mama akikufa mchungaji anafuata tu age 800 unajiandikisha na kama utatoa wewe hata utachangia Nikamfata mwenyekiti wa hiyo kitu, wa hiyo kifurus nikamwambia mzee, habari? Unajua wana kiburi wale mabishi kokia na bishop na kusaidia. Yes, haleluya. Yani yeah. hawa tupa sauti baba. Mungu amefikisha. Mimi wana nikoni. Ni vale cha tena kila papo labda sabda. Haleluya. Nikamwambia mimi nilikuwa nafikiri nimekuja kwa uzima kumbe nimekuja mocha. Mimi nataja kifo badala kutaja uzima. Mimi sikuja hapa nisaidie nikikufa. Mimi sikufile wala kesho. Niko na garantia ya kuishi na nasema nikiwa hapa si leo wala kesho. Kama kuna mtu amekuja hapa pange nikufe asahau. Amen. Asema nina. kufaki ovyo. Mimi tarajani yake asium. Angoje nikufe? Aone. Hallelujah. 
Sasa unaona kule alishakuwa eti unakuta watu wanakupatia pesa, wanafanya nini, wanakapo, unakuta pasta na ubi, akishafika kwenye eneo la 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 la, 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 la dandi anakuepa hapo. Yeah. Anasema hapo. Unajua hata kama umetala dandi, bado Mungu anakupatia. Bado Mungu ni mzuri. Tunatopa. Acha ujinga. Mungu ana hiyo uzuri yako ujinga kuna. Soma kitabu cha 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 Ibrania chapter. Mwacha tusome maandiko. Si ni kweli? Tusome maandiko. Ukitenda dhambi kwa kukusudia au samehewi ovyo ovyo ngoja tufikie dhambi la kusudi basi umesamehewa lakini utapita shida mpaka utalia kuna mambo tusikie mupendaki pasta mkali basi na kuwekea roho ya kuwa mkali kuanzia leo china rais pokee sema nina hiyo roho nimesikia ndani yangu usiku nikisema nikisikia mungu akiniambia pasta yangu ni pole sana hadi ni mpole mweke roho ya ukali kwa jina utapokea hiyo sema nina mpole hechungi watu ukiwa mpole hata kondoa taingia kwa msituni watu uta watu uta jogo leo sema nina soma kwa tusikie sasa soma kama nilivyoandikwa ibrania chapter 6 Ah ah anzia kwanza chapter ch- 10 verse 26 after that ndio kama nilitaka kusoma. Usikie. Kwa sababu tuna jela dhambi. Ndio maana unaona kuna watu alinaga Bible school mpaka wakaambia ukifanya dhambi wewe ni mtoto wa Mungu ukoko upotaji. Kwa hivyo akaamua kuwa washenzi wanajua tu mbinguni paenda. Hiyo eh wewe usimalizishe Mungu bana. Soma kama hivyo. Ibrania chapter 10. Ndio maana wakati mchango alikuwa wakati mchango alikuwa zai ninaona mademu wazuri na kanompa kwa nyumba mimi nimekana sana wazuri waambia wa jamaa hata wengine wameoa kwa nyumba yangu lakini naangalia hivi ni wazuri nasema ai waacha ikae siwezi <laughs> ku siwezi kupata mtoto nikose Mungu waacha ikae nikamwambia mke wangu hata kama mbinguni hata kama hatutazaa hakuna mtu atakaye kuna mbinguni kwa kuzaa watoto wataenda kwa utakatifu soma tusikia soma 26 maana kama tukifanya dhambi maana kama tukifanya dhambi usudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli usudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli haibaki tena dhambi kwa ajili ya dhambi haibaki tena dhambi kwa ajili ya dhambi kwa kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha uh-huh. na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wasingaa yani hakuna yes. hakuna dhambi nyingine kwa sababu dhambi ile itolewa ili usamehe dhambi ni yes. yes hata tolewa tena mwingine kwa sababu ya dhambi yako mm-hmm. lakini kuna hukumu yenye kutisha mm-hmm. wachulaji wasemaje hizi vitu wanafichaga na kuna haja si ni bwana nikwambia ukoje hata kama ulishatenda dhambi usamehewe leo maana kama ulikuwa hujasikia hauna shida Mungu alisema Yesu alimwambia wanafunzi wake kwa sababu mlikuwa mjasikia hamna udhuru lakini kwa sababu mmesikia hukumu imeanza kwa hivyo kama ulikuwa hujasikia leo ni wakati wako kusema hata kama nisema nifanye dhambi kusudi sasa naanza mwanzo mpya na Mungu atakuwa na wewe sema amina amina eh sita hiyo sita mstari wa 4 na 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 kusema pasta. Unataka kusema malipo anasema mtu aliyevuja sheria ya Musa ufa kwa mashahidi wawili. Si ndio anataka kusema. Eh wewe wacha wasome mwenyewe, wamalizie wenyewe. Ni mkimaliza hapo malipo pasta amemaliza. So endelee ni be? Eh. Soma Uh-huh. Was four. Was four. Kwa maana hao waliokusha kupewa nuru. Maana wale waliokusha kupewa nuru na kuonja kipawa cha mbinguni. Na kuonja kipawa cha mbinguni. Na kufanya washirika wa Roho Na kufanya washirika wa Roho. Na kulionja neno mbinguni. Yaani hii imeenda hii hii mambo ya kutenda dhambi kwa makusudi inaenda na level. Mm. Ile umefikia. Sema mimi na. Amen. Eh, unalea? Na kulionja neno nzuri la Mungu. Na kulionja neno nzuri la Mungu. Na nguvu za zamani zijazo. Na nguvu za zamani zijazo. Wakaanguka baada ya hali. Sikiliza, wakaanguka baada ya hali. Haiwezekani kuwafanya upya tena. Haiwezekani kwa fanya upya tena hata wakitubu hata wakitubu kwa kwa amemsurubisha mwana wa Mungu kwa amemsurubisha mwana wa Mungu ehe mara ya pili mara ya pili kwa nafsi zao kwa nafsi zao na kumpeleka kwa sema haiwezekani kuwafanya upya tena hata kuna watu wanachukua Daudi wanasema Daudi alizamewa Daudi hakusamewa soma Biblia vizuri nenya mjuni kwa Mungu akunaga lakini lakini na tayari alisema lakini Alimwambia umesamehewa dhambi zako laki lakini nyumbani kwako upanga haukatoka milele namba 2 mtoto lezaa atafanyaje atakufa namba 3 mtoto aliyetoka katika vyuno vyako atalala na wake zako wote yako ulifanya kwa siri lakini Mungu ataifanya adharani hiyo ni msamehewa sifa tunaona amnoni anabaka na yeye anabaka na dada yake bwana Yesu asifiwe sana tunaona ile jamaa anatoka na njia vitali ili ampindue baba yake ni visa vile ambio habita toka nyumbani kwako mile kwa hivyo hata kwa kina hata hii uko ya Daudi mpaka leo kuna vipi sema mina na mtoto ule zaa atafanyaje kwa nini kwa sababu alitenda akichua 
lakini wewe umezaliwa mara ya pili leo Mungu akupe neema. Neema ya leo. Mungu ayafute makosa yako. Amen. Kama uliwahi tena dhambi pasipo kujua leo ni siku ya kusema baba. <coughs> nilitenda hata nikijua lakini siku ninachoi ya maandiko. Amen. Leo umenitengeneza upya. Sema amina. Amen. Kama uko unawezekana uko unafanya maamuzi kamili. Leo sema nafanya maamuzi kamili. Nataka kuzaliwa mara ya pili. Ile kitabu cha Yohana tulisoma. Maandizia tu. Fasi jo chapter 5 verse 1 na verse 4. Hallelujah. Acha ni mabiwa Pedro kuna kati mwingine sio kama sisi watu wengi dhambi sometimes zitubuti. Unaiona hivi kuna kinga. Paulo alisema usijazi hapo sema ujazi na roho mtakatifu ndio usione. Na Yesu Kristo anasema hata dada akiwa mimi sikia kiti pasta kama amejaza na roho ataona. Nani alikwambia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unafanyaje? Unafanyaje? Ndiyo <laughs> Nikama ni yako ofisi kama nikasema. Akaambia sasa pasta afa na nyoo kimo chake. Sasa pasta. Yaani ya. Alafu akaambia unajua pasta siku siku ndani ndani mimi siku hapa kukasoliwa. Mimi nilikupenda. Nilipenda mwili wako. Nilikuwa na siku kubwa nikatamani siku moja tukutane. Nikamwambia you sure? Anambia eh nikamwambia umelala na chumba jiwa ngapi? Kaambia kwa nini umenuguza? Kaambia oh ya sio kuna yule anipenda. Ni toa wapi? Anakana na tabia hiyo. Na ni pepo kwa naro piga magoti ni kuombea kaambia mimi sadi kuombea na ni mzuri sadaka ni lakini alitaki kituoni ni walembo na mtu anaanza kanguka mpaka wasema yeye alianguka ni hapo tu alishindwa kujijua si kujaza na roho ni kufanya nikimwambia sema mimi amen nikamwambia dada nikamwambia ni ambie sadi kwa nimekaa 15 years bila watoto Mungu leo amenipa watoto leo mimi ni mkosee Mungu kuna adabu kikatoka kikakatani kisichoombe kikatoka Sikiri pasa watongozo wake. Sasa kwa wanyo kwa mama na roho mmoja ongea na shetani. Chuza, chuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mama ni wazuri kukupeleka kwa Mungu kwa wana ni wazuri pia kwenye wakija kwa shetani full na miguu. Wakija kwa Mungu full na miguu. Mbalikiwa mama. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Soma pasa tumalizi. Soma kama ilivyoandikwa. Hivyo. Maraka kwanza Yohana chapter 5 kwanza basi wana. Unasema nini? Kila mtu amini kwamba. Kila mtu amini kwamba. Yesu ni Kristo. Yesu ni Kristo. Amezaliwa na Mungu. Kwa hivyo mtu anayeamini Kristo already amezaliwa na Mungu. Na Mungu. Kwa hivyo kitakachofanya uweze kushinda hayo tunayozungumza. Kuamini magonjwa yatoke ndani yako. Mapepo yatoke ndani yako. Vifungo vitoke nile kuamini kwamba nimezaliwa mara kama kujaamini hiyo ipo utabakia nakuwa nasema nyinyi leo kaisi ni bwana lakini kuna kitu akifanyiki maisha ni unapokubali Yesu Yesu alisema ikiwa mniamini mimi amini na kazi za kazi zake zikuwa ni kufufua wafu kuponya wagonjwa ipofu wanapata kuona leo hata kama walikuweka macho yako yasione mafanikio yatafunguliwa kwa sina nani sasa nasema nyinyi kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu Ushinda ulimwengu kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Kwa hivyo atukuzaliwa tushindwe. Tulipozaliwa kwa sababu ya yule kwa, kwa yule wa udongo tulifanana na yeye kwa kushindwa, si ndio? Mm-hmm. Lakini sasa tumezaliwa kwa mwanadamu wa pili ambaye ni Yesu, tunaanza kushinda. Sasa na kitabu tumesema cha First Corinthians chapter 15 from verse 47 to 49. Sawa sawa? Malizia mm-hmm. pasta tuombe. Mm-hmm. Nataka usimame tu akitoma hapo. Malizia tu. Verse 4 nasemaje? Hallelujah. Yesu alisema kwenye kitabu cha John chapter 15 verse 3 ninyi mmekusha kuwa safi kwa sababu ya ile neno nililo baambia. Soma pasi. Tasoma. Mhm. 
Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu kushinda uh-huh. ulimwengu. Uh-huh. Na huko ndiko kushinda huko kushinda huko ulimwengu. Uh-huh. Hiyo imani yetu. Acha tu. Kwa hivyo kinachozaliwa na Mungu kinashinda. Lakini si kushinda tu sababu kimezaliwa na Mungu ni kuamini. Unaamini wataezi kuloga itakuwa hivyo. Sema amina. Unaamini una magonjwa yataondoka. Sema amina. Unaamini kama unaweza ukaishi bila kufa mapema utakuwa hivyo. Shika maneno ya Mungu. Tusongee tu pamoja. Kujeni hapa. <coughs>